On the last episode of EDP Surf for Tomorrow. Estamos en Maldivas. After Hossegor and some powerful results, our team packed up for their first overseas surf trip. Warm water, amazing waves, and energy levels off the charts. But a boat accident puts the camp on hold. So we came a accident. I saw that the boat was without anyone, and we had to take a look at all the cameras. Will the team be able to overcome this challenge? So everyone is safe and recovering their energy. Some laughs and the mood is improving. <laughs> Sim, ninguém, ninguém se magoou, não, não houve nenhum acidente grave. Realmente foi um momento que dá assim um passo atrás, não é? Bem, o que é que se está a passar aqui? Já, ri para não chorar, mas... O trip está ainda em risco, mas a luz parece estar ao nosso lado. Com a ajuda do nosso guia local, Fiani, nós saímos para uma ilha perto, onde um fotógrafo calmamente nos rentou a filmagem. And we're back on track. Places like Maldives are natural resources that attract people from all over the world. So preserving this beautiful ecosystem is essential and should be one of our main concerns. And imagine, we were this close to losing the opportunity to experiencing these 26 atolls with more than 1,000 different coral reefs. Saying that, Zer sees the perfect opportunity to push the bar and the team sails to another island. The goal? To surf some left-hand waves. Hmm. But besides Mateus, no one seems really stoked with that idea. Estaba bien porque el, bueno llegamos ahí y estaba pequeña pero había una buena izquierda y estaba bien porque no habíamos sufrido ninguna izquierda hasta el momento. Aquí cuando vamos a surfar para la derecha o para la izquierda, la onda es siempre muy parecida, una atrás de las otras. En términos de aprimoramiento técnico, es espectacular. After a small session at Chicken's Left, off to Cox for some right hand waves. And everyone seems stoked. Fue bueno ver los miudos allí, cómo es que ellos se comportan. Eu não faço julgamentos, eu só quero perceber o comportamento de cada um para ajudar cada um em cada individualidade. A new day kicks in and the team is worn out. Zé organizes a short stretching routine to help the surfers recover. Jao was posing some big questions, but the surf was rising and we couldn't afford to lose such a gift from the ocean. Your boards? All your boards are in the boat? Okay, so we'll see from there. When the waves demanded a higher level, Joao was a standout. 
He was the leader of the pack, pushing everyone in those right hand hollow tubes. What's the secret for such a classy tube riding technique at such a young age? Não há segredos. Quanto mais vais, melhor ficas, acho que é isso. Deu gosto de ver ele na água e a surfar. Tem um olho nas ondas, tem um olho no, debaixo da água e, e quando ele quer, ele apanha sempre ondas boas. E sim, depois nos tubos, aquele, aquele dia em Cobbs, a maneira como ele dropava e ficava logo lá dentro, bem que é incrível. Uau! Mas o dia não está ainda. E, de todas as odds, a energia deste novo swell continua a filling up. Temos um guia espetacular, o Faiani, percebe tudo de surf e das Maldivas. E ele começou-me a dizer que, que o mar ia subir, que o mar ia subir e foi jackpot. Surf Surprisingly, Hans, the youngest one, got the wave of the journey. It's a big wave, I would say that the size of the wave is more than 2 meters. And then, at the end, I would have to give it to him. And he gives two paulades in the critic, in the lift, in the lift, in the lift. And I managed to fall at the end, the last wave. It was incredible. What a surf session. Beautiful waves, and everyone stepped up their surfing game. But there's a dark side to these extended marathons, and Gabby seems to be paying for the amount of hours spent in the water. Como não os fatos, as pernas estão sempre a a roçar no deck, e então queria ferir. Já ninguém, já ninguém aguentava mais surf. Os cinco horas de surf, ela ainda vai para a água mais duas horas. O facto de estar a apanhar altas ondas era muito mais forte do que as dores que eu tinha. E sei que estamos aqui sete dias, são sete dias ao ano e quero aproveitar ao máximo. E se desse para surfar mais, eu ainda tinha surfado mais. Sim, o Matias esteve incrível. Hoje ele fez uma assim mesmo perfeita à minha frente, com outro tipo de corpo agora, então tem um outro tipo de pressão na prancha. Save some energy, tomorrow is bigger. Parece um homem de 60 anos, arrumado. So we're wrapping up the trip. Did they feel the team rose up to the challenge? Tiveram completamente a altura. Eu 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 vejo isso quando de repente sobra a onda grande para qualquer um. O que é que eles fazem? E todos iam. Não vi ninguém a puxar o bico. And how does the team feel about it? Pois muito bem porque hemos conseguido coger muito boas olas e entre todos nos hemos divertido muito. Na verdade acho que até as pessoas minhas expectativas porque Falaram muitas vezes que era uma onda muito Coca-Cola, assim mais fácil, mais... É, a onda não é difícil, mas a onda é boa, mas acho que apanhámos altas ondas e adorei. Ficava aí mais um mês, é boa. And how willing are they to go back to the grind of competition? Eu acho que o grupo que está aqui nasceu para competir. E, portanto, tudo o que estamos aqui a fazer é exatamente para aplicar nos 20 minutos de competição. A mim me encanta competir, assim que tenho muitas ganas do seguinte campeonato. Bom, bueno, agora é voltar e podemos fazer os trajes gordos, o água fria... Tens que a cabeça esteja no sítio certo, acho que o resto já, já lá está. No time to lose. We're going straight to Gaddis Pro Junior for all. The second stop of the WSL Pro Junior Circuit. Não temos absolutamente nada a perder e temos tudo a ganhar. Está mais alto as expectativas, mas bueno, vou a disfrutar e fazer o melhor que pueda. Eu, eu quero me concentrar mais no meu surf 
e a surfar bem, porque eu acho que se eu surfar bem, se calhar o resultado vai ser bom também. Está complicado agora. Let's see, let's see how is the waves tomorrow. Coming from an idyllic playground like the Maldives, everyone is really concerned with the ocean's conditions here at Don Ninos. Hans will be the first up. Bueno, ponerte a competition bubble now. Hans starts with a solid 6-5, but the competition starts to toughen up. Time for a paddle battle. Seven point five, and the best wave of the heat has taken Hans to the next round. Now it's time for Kai to step up. Five point one seven on the board to shake off the pressure, but there are no waves to improve the score. With some patience, Kai is able to put up a five point eight three and cruise to the next round. Oh. It's 10 p.m. and Gabby will finish off the day in the last heat of the bracket. Will she be able to shake off the pressure of such a demanding lack of waves? Well, it seems she does. It was a very tough first day, but the scores are coming through. Will the team be able to keep up with the results from La Torche? Find out on the next episode of EDP Surf for Tomorrow.